We would like to inform you that we are holding our Sunday worship service 8 a.m. here at Tainedos in Dangkabite together with our online worship service that you can watch in our Facebook page. Hi! We're encouraging each and every one of you to follow all our social media accounts. Like us on Facebook where you can watch all our online services. Follow us on Instagram where you can see all our pictures that was taken here in our church. And subscribe to our YouTube channel where you can also watch our online services. Follow God, become preachers of men, and follow us on social media accounts also. To all the youths out there, you are welcome to join our youth fellowship every Sunday 2 p.m. at JFBC Building. See you! And don't forget to watch a CV daily live streaming 5 p.m. from Monday to Saturday and 10 a.m. Sunday together with our SCB pastor and Pastor Wilbert Michel. Hi! We encourage every family to gather and pray every day at any time and you can send your individual or family picture on our GC JFBC family group with the note done praying or done family altar. We declare that Family Altar will be established and will be continued even after COVID-19 crisis ends. Hashtag Bawat Tahanan Ay Simbahan. We would like to inform you that we are holding our Sunday worship service 8 a.m. here at Tainedos in Dangkabite together with our online worship service that you can watch in our Facebook page. Hi! We're encouraging each and every one of you to follow all our social media accounts. Like us on Facebook where you can watch all our online services. Follow us on Instagram where you can see all our pictures that was taken here in our church. And subscribe to our YouTube channel where you can also watch our online services. Follow God, become preachers of men, and follow us on social media accounts also. To all the youths out there, you are welcome to join our youth fellowship every Sunday, 2 p.m. at JFBC Building. See you! And don't forget to watch a CV daily live streaming 5 p.m. from Monday to Saturday and 10 a.m. Sunday together with our SCB pastor and Pastor Wilbert Christian. Hi! We encourage every family to gather and pray every day at any time. And you can send your individual or family picture on our GC, JFBC family group with the note, Done Praying or Done Family Altar. We declare that Family Altar will be established and will be continued even after COVID-19 crisis ends. Hashtag Bawat Tahanan Ay Simbahan. We would like to inform you that we are holding our Sunday worship service 8 a.m. here at Tainedos in Dangkabite together with our online worship service that you can watch in our Facebook page. Hi! We're encouraging each and every one of you to follow all our social media accounts. Like us on Facebook where you can watch all our online services. Follow us on Instagram where you can see all our pictures that was taken here in our church. And subscribe to our YouTube channel where you can also watch our online services. Follow God, become preachers of men, and follow us on social media accounts also. To all the youths out there, you are welcome to join our youth fellowship every Sunday, 2 p.m. at JFBC Building. See you! And don't forget to watch a CV daily live streaming 5 p.m. from Monday to Saturday and 10 a.m. Sunday together with our SCB pastor and Pastor Wilbert Michel. Hi! We encourage every family to gather and pray every day at any time. And you can send your individual or family picture on our GC, JFBC family group with the note, Done Praying or Done Family Altar. We declare that Family Altar will be established and will be continued even after COVID-19 crisis ends. Hashtag Bawat Tahanan Ay Simbahan. Praise the Lord.
Isang mapagpala ang mga kapos sa bawat isa. Praise God. Ayan. Kunin nga na ang uh, Diyos ay napakabuti sapagkat sa bawat araw ng ating buhay, siya po ay laging uh, nariyan at uh, nakaantabay no, sa kanyang mga anak. Handa siyang uh, sumaklodo, handa siyang dumilig no, sa ating mga panalami. At ipit sa lahat, handa niyang uh, dalhin tayo doon sa destiny na ninanalis niya para sa kanyang mga anak. Yeah, so umagang ito ay... Uh, tayo po ay magpapatuloy sa ating tinatalakay about understanding your God-given destiny. Nakalang maunawaan natin, ano ba yung destiny na naging kayo sa atin? Ano ba yung kapalaran? Ano ba yung buhay na nais para na sa atin ng Panginoon? No? So living out your destiny will give you greater fulfillment, no? direction, even stability in life, significance, identity and provision in your life. So, mga kapatid, no, sa umagang ito, gusto kong sabihin sa inyo, don't settle for less than the best God has for you. Amen. May the best na nakalaan ng Diyos para sa iyo. So, don't settle for less. Huwag ka lang pakontento sa kung ano ang meron ka ngayon nararanasan mo natatanggap sapagkat may best plan and purpose ang Diyos sa buhay mo. Because, ang Diyos na pinaglilugan na natin ay isang Diyos na the best. Amen. Amen. So, kaya napakalaga maunawaan natin, ano ba yung best tingin na naghihintay sa bawat isa sa atin? At sa simbahan ito, upang ito ay ating lakaran at ating maranasan. No? So, ayun. Okay, what is destiny? Sabay-sabay, ready? Go! Destiny is a predator being and evitable, irresistible force of event that leads to the fulfillment of purpose. No? So, ang, ang kapalaran daw o tadhana ay isang pangyayari na talagang nakatalaga na. Inevitable, hindi mo maiwasan. Irresistible, hindi mo pwedeng tanggihan. Na sabi nga, mga pangyayari na kung saan ay magdadala sa fulfillment ng purpose. Kaya napakalaga, ano ba ang purpose ng Diyos sa buhay natin? Ano ba ang purpose ng Diyos sa JFBC or sa Jesus the Faith Builder Church? Kasi bawat ginagawa ng Diyos, bawat nilikha ng Diyos, mayroon niyang purpose. No? At yun yung napakalaga na ating maunawahan. At dapat na makita rin natin that this sin is not all about individual. It's all about God's purpose and what He wants you to do through the individual. No? He wants you no? No, on. to do through the individual. We are simply channels for the purposes of God to accomplish His plan on this planet Earth through the church. Hello? Kaya nga, napakahalaga na tayo ay kabilang no, sa sambahayan ng Panginoon. Kabilang tayo, connected tayo sa iglesia ng Panginoon. Sapagkat hindi natin mararating yung kadhana na kinalaga ng Diyos para sa kanyang simbahan kung tayo ay hindi kabilang doon. So maniwala na sinasabi po na, ng Panginoon kay Peter sa Matthew 16 verse 18. No? Anong sabi ng Panginoong Isus kay, kay Pedro? Matthew 16 verse 18 And I tell you that you are Peter upon this rock I will build my church and the gates of Hades will not overcome it. Isa sa malinaw na dahilan kung bakit nanawag sa lupa ang Panginoong Isus is to build His church, His people, His government, the ecclesia, the called out ones. No? He died and rose from the dead and ascended to heaven and promise that He will coming again to have a wedding for the church. Hello? So, babalik ang Panginoon upang pakasalan ng kanyang simbahan. Jesus is the groom and the church is the bride. Kaya paano tayo makakasama doon sa kasalan kung hindi tayo kabilang sa simbahan ng Panginoon? 
Kakain din naman po tayo mga kapatid. Kaya malinaw na ang buhay natin sa mundong ito ay hindi lamang dapat nakasetro sa mga sarili natin, kundi dapat nakaakla ito sa simbahan. Because our God-given destiny is determined by the corporate destiny of the church. Our life purpose is anchored on the life of the church as the bride of Christ. Hindi pwede ang journey ng buhay mo ay solo-solo ka lamang. Na ito yung plano ko, ito yung gusto ko. No, we must know the plan and purpose of God. We must know and do the will of God. Hindi kung ano lang ang maisipan mo, ang gusto mong gawin. Hindi pwede yun. Why? Sapagkat ang Diyos na lumikha sa iyo, Siya ang may layunin at plano sa buhay mo, sa gustong mangyari ng Diyos. At hindi mo yan maunawaan, hindi mo yan malalaman kung ikaw ay nag-iisa lamang at hindi kasama sa kanyang iglesia. Sapagkat ang plano ng Diyos, ang bawat gagawin ng Diyos sa mundong ito, tinitiyak ng Panginoon. Yun ay mangyayari sa pamamagitan ng kanyang church. Because Jesus says, I will build my church. Kaya napakapalad nyo, nandito ko ngayon, ka ngayon sa iglesia ng Panginoon. Talapakan nga natin ang bawat isa. That is why embracing the corporate destiny is what will cause us to reach also our personal destiny. Wala kang kamalay-malay habang tayo ay nagiging bahagi ng Iglesia ng Panginoon. Ginagawa ang ipinagagawa ng Diyos ng mandato. Dinadala rin tayo ng Panginoon sa ating personal destiny. And if we are going to fulfill our destiny as a church, we must be part of a church mission and the vision of His church, the JFBC. Nagkakaintindihan mo ba tayo mga kapatid? So, what is our church vision and mission? Ayan po, nakasulat po yun dyan. Our vision is we are visitors of men impacting the lives of individuals, families, and communities with the love of God. Ang buhay mo, kaya ka ngayon ay nakay Kristo sapagkat nais kang damitin ng Panginoon para magkaroon ka ng impact. Saan? Sa bawat tao na inilalagay ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo. Sa bawat pamilya na nais magdalang sa'yo ng Panginoon. Sa community na kung saan ay inilalagay ka ng Diyos. May magkaroon ng impact ang buhay mo roon. No? May isang community. Pero ito ay yung marketplace, opsina, trabaho, lugar na kung saan ay dinadala ka ng Panginoon. The spirit of influence. Diyan ka gagamitin ng Diyos to become teachers of men. Maliwanag ang sabi ng Mark 1.17. And Jesus said to them, follow me and I will make you become teachers of men. The ABC was established by God. Just for only two reasons. To follow God and to fish for people. Kaya binabati ko po yung mga narito kahapon. Talakpan nga natin ang bawat isa na nakapagalit ko kahapon. At the same time ay mga humayo, nakapag-share, no? Hindi ko rin po alam na ganun ang mangyayari. Para bang kayo ay uh, nabigla na after the training ay pinakailangan pala kagad i-apply. No? At praise the Lord sapagkat 29 ang nasyaran natin kahapon in just 30 minutes. Imagine mo kung bawat isa sa atin ay magpapahagi lang for 30 minutes. Ganun yung, at gasino na yung 30 minutes. Araw-araw naman may nakakahalubino tayong tao, may nakakausap tayo. Pero ang problema, hindi natin na ibabahagi ang kabutihan ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng Panginoon, ang plano ng Diyos sa buhay nila. Kung baga, sa mahabang panahon, tayo tayo lang ang nagsishare, tayo lang tayo, tayo lang ang masaya, tayo tayo lang ang nagpuri sa Panginoon, tayo tayo na rin lang ang pinagpapala ng Diyos, samantalang ang daming tao sa labas na naghihintay, na abutin natin upang sila ay makaranas Amen. ng pagliligtas at pagpapala ng Diyos. Amen. Kaya, Napakahalaga, tindigan natin yung pagkakatawag ng Diyos sa atin na tayo ay mamamalakaya ng mga tao. Amen. At habang ginagawa natin ito, sa ay dadalhin ng ating Panginoon for becoming a fruitful, for becoming an influential, 
strong, healthy, edifier or builder. Ano pa? Pagiging righteous at pagiging spirit-filled servant of the living God. Kaya na, kinukongratulate po kahapon yung mga talagang na lumbas, humayo at uh, dumalo ng training. No? Sapagkat so, pinatunayan nyo po kahapon na kayo ay mamamalakayan ng mga tao. Amen. You are fishers of men. Hallelujah. At salamat din po sa mga nagluto kahapon, nagkabala, no? nagbigay ng mga putas doon sa ating mga patawin. No? Na talagang na uh, tuwang-tuwa rin po sila. No? So naniniwala ako na Ano man yung ating pagpapaglal na ginagawa para sa Panginoon, sabi ng Book of Corinthians, I think 1 Corinthians 15-58, that our labor in God is not in vain. Ang lahat ng pagpapagod, pagpapaglal na ginagawa natin para sa Panginoon, para sa advancement ng kingdom ng Panginoon, hindi po yan nawawala ng halaga. Hindi nawawala ng kabuluhan. So, what are the truths that we need to ponder for being pieces of men. Number one, pieces of men are destined for a fruitful life. Pieces of men are destined to become influential. Pieces of men are destined to become strong. At nandito pa lang po tayo sa pangatlo. No? So what is a strong church? Again, a strong church is a prevailing and governing church where God releases His power to prevail and a grace to govern in this season for us to become strong so we can advance His kingdom here on earth. Tanda nyo mga kapatid, no? A weak church cannot advance God's kingdom. A weak church cannot win a battle. That is why it is impossible for a weak church to enter into her destiny. So if we want to see a strong victorious church, dapat magmanifest muna ito sa ating mga sarili na tayo ay lumalakas na tayo ay pinatitibay ng Panginoon. Sapagkat naniniwala ako na kapag ang bawat uh, miyembro ng simbahan ng Panginoon ay nagiging malakas, ito ay magbubunga ng isang malakas na iglesia. No? Ito ay magbubunga ng isang malakas na pamilya. At kapag malakas ang bawat pamilya, malakas ang iglesia, no? magiging malakas ang kanyang bansa. Kaya ito yung uh, magiging uh, dulo po ng lahat ng ating ginagawa. Until matupad, mangyari, maganap ang sinasabi ng Panginoon sa Revelation 11.15 that the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord and He will reign forever and ever. Imagine, kapag ang Panginoon Yesus na muli ang nagahari sa mundo ito kasi as of now, ang demonyo po ang namamayag pag at nagahay sa mundo ito. Kaya grabe ang kasamaan. Kriminalidad. Grabe po ang, ang uh, kasamaan ng mundo ngayon. That's why meron tayong nararanas ngayon na judgment. Pandemic. At kung saan ay marami na ang namatay. Wala po yung ipinagkaiba sa panahon ni Noah na kung saan, doon sa time of Noah, Ang sabi ng Bible, there is no one righteous here on earth. Maliban kay Noah. Kaya, si Noah lang ang nalita sapagkat that time, walang naniwala sa mga mensahe at salita ng Diyos na sinasabi ni Noah. Habang ginagawa ni Noah yung arko, nangangaral siya ang salita ng Diyos pero walang nakikinig, walang naniniwala. Ang totoo, pinagtatawa ng panila si Noah. Why? Because that time, ang sabi ng mga tao, Paano ba ba? Ni wala nang ulan. Hindi pa po umuulan ng panahon yun. Pero nung dumating na ang oras, no? sumakay na ang buong pamilya ni Noah sa arko. Biglang bumaha, biglang umulan, biglang bumuka ng tubig sa ilalim ng lupa, at lahat po ay nalulod. Maliban kay Noah sapagkat sila ay nabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, napakahalaga sa panahon ito na hindi po natin ma-miss yung grace for the season. Because in the season, we can secure God's provision, protection, and progress. This is our destiny. 
We are destined to secure the presence of God where we can secure His provision, protection, and progress. Pero, take note mga kapatid. Kasi ang sabi nito, entering into your destiny requires a battle to win before the fulfillment. That is why we need to become strong and be courageous. How? Paano tayo magiging malakas? Paano tayo magiging matatag sa panahon ito ng krisis, sa panahon ito ng pandemic? Again, Ephesians 6, 10 to 18. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Ano sabi ni Paul? Be strong in the Lord. Magpakatatag tayo sa Panginoon. Paano tayo tatatag sa Panginoon? Paano tayo titibay sa Panginoon? Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, Stand firm then with the belt through the back and around your waist with the breastplate of righteousness in place and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all these, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the spirit which is the word of God and pray in the spirit on all occasion with all kinds of prayer and request. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So what are the full armor of God that we have to put on na sinasabi ni Apostol Pablo dito sa mga talatang ito? Of course, the number, number one is the girdle or the belt of truth. Number two is the breastplate of righteousness. Number three is the shoes of the gospel of peace. Yan yung ating ginawa kahapon, no? Number four is the shield of faith. Yan po ang ating shield. Pananampalataya. Ano pa? Yung ating helmet ay yung ating kaligtasan. At yung ating tabak o espada ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Doon sa first five, makikita natin na kung saan yung first five ay puro pang depensa. Pero itong sword of the spirit, ito po yung nag-iisa natin pang opensa. Sabi ko nga last Sunday, no, sa isang labanan, kung puro defensive lang ang gagawin natin, hindi rin tayo mananalo. Kaya napakalaga yung ika-anim na sandata na kung saan ito yung tabak na walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ito maniwala kasi na sabi ni Apostol Pablo no, na ito yung ating sandata na kung saan ay siya gagamitin natin na palilaban. O pampatay sa anumang gawa ng kaaway. It is called the sword of the spirit and it is the word of God. Nasa sa atin na lang natin, nasa atin ngayon kung paano natin gagamitin yung word of God bilang tabak. Kasi, sabi ko nga last Sunday, ito yung ginamit ng Panginoong Yesus kung saan siya ay uh, tinempt ng devil doon sa wilderness. Alala niyo po? Jesus was tempted on the wilderness by the devil for uh, three times. At habang siya itinutokso ng demonyo, anong ginamit na panlaban ng Panginoong Jesus? The Word of God. No? Sabi ni Jesus, it is written, nasusulat, nasusulat, nasusulat. No? At after that, ano nangyari? The devil left him. You see, mga kapatid, if you know how to handle the Word of God properly, you can have a devil-free life. Inulit ko. Pag alam mong gamitin ang salita ng Diyos bilang sandata laban sa demonyo, walang magagawang demonyo sa buhay mo kundi sila ay umalis at dumayas. So you can have a devil-free life. Kanda nyo, in every level, there is a devil. And the higher the level, the higher the devil. But if you are 
girt with the knowledge of God's word, the devil cannot belittle you. He cannot down you. The devil cannot defeat you. The devil will let you. Yan ang nangyari kay Jesus Christ. Kung saan, after 40 days of prayer and fasting, gutong na gutong, uhaw na uhaw ang Panginoon, nangihina siya. At doon siya tinukso, at doon siya, uh, kumbaga, pinipilit na uh, ibagsak ng kaaway. Pero kahit pagod ang Panginoon, kahit siya ay gutong, hindi siya natalo sapagkat puno siya ng salita ng Diyos. At dahil walang magawa ang demonyo, iniwanan si Jesus ng demonyo. Kaya wala pa ang sandatang magagamit naman sa kawal ng Diyos, salita ng Diyos, sapagkat kung karanasan lang ang pag-uusapan, kung karanasan lang ang pagbabasihan, wala pa pa sa mundong ito ang demonyo nag e na. Hello? Anong magagawa mo sa isang nag e na sa mundo? Wala ka pa. Mas experience siya. Kaya nga, when it comes to the Word of God, alam din ng demonyo yan. At yan din yung ginamit ng demonyo kay Jesus. Sabi niya kay Jesus, di ba nasusulat? No, kaya mong gawing ba ito ang kinapay? Magpatihulog ka at ingatin ka ng mga anghel? Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa salita ng Diyos. Kaya kung tayo ay puno ng salita ng Diyos, meron tayong taba na kung saan, ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. No, kahit anong kaliwat ka ng wasiwas ang gawin mo, kung nasa ng kalaban, tatama yan sapagkat ang salita ng Diyos ay tabak na magkabila ay talim. Iwasiwas ko sa kaywa, iwasiwas ko sa kanan, pataas, pababa, dahil yan ay magkabili talim. Ang sabi dyan, it is sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit. Joins and marrows, it judges the thoughts and attitudes of the heart. Kahit mga buto at kasumpasuhan, kaya nitong tagpasin at paghiwalayin. Ganun katalas ang salita ng Diyos. Kaya nga, mapapansin nyo, every time, minsan, tayo po ay nag-de-declare, nag-release dito ng mga uh, press revelation, ano nangyayari sa puso natin? Paano hinihiwa tayo? Parang tinatarakan. Kasi patalas ang salita ng Diyos. Hello? It penetrates, sabi niya, even to the dividing soul and spirit. At kung ikaw ay tinatamaan ng salita ng Diyos, huwag kang kumilag. Kundi ikaw ay magpatama. Sapagkat pag ikaw ay tinamaan ng salita ng Diyos, tinanggap mo ang salita ng Diyos, ito ang magbabago sa iyong buhay. Okay. At magdadat sa iyo doon sa destiny na nais ng Diyos para sa iyo. Okay. Alam pa natin ang Panginoon. But again, there are two words in the Greek for the word, word. The Logos and the Lima. So what is the Logos and the Lima? The Logos is the general word of God that communicates His ability to do something or His general will on a matter what a Rima is the word, the Holy Spirit, we came to a specific person or a specific situation. No, sabi ni Bilhamon. The Logos is a well of water, while the Rima is a bowl of water from that well. The Logos is a piano piece, while the Rima is a single key playing. A logo is the entire body, while the Rima is one part in, a, in an operation. So, ano ibig sabihin ng Logos and Rima? Yung Logos is a general, general word of God. Na kung saan, nababasa natin, napapakinggan natin. But unless na mag-rima ito sa iyo. Kasi sabi niya, it weakens your spirit. Bigyan ko yan, bawa, narinig niyo, nabasa niyo sa Bible, for God so loved the world, that He gave His only God to the world of religion, He would not curse, but have everlasting life. Mal malimit siyang marunig ng mga tao, malimit siyang mapakinggan, nababasa kahit saan. Pero unless na mag-rima sa iyo, yung word na love, na ganun ka mamahal ng Diyos, wala namang epekto sa iyo yung salita na yun. Pero once na nag-rima sa iyo, nag-strike sa iyo, nag-quicken yung spirit mo, 
mahal pala ako ng Diyos. Doon mo maiisip kung gaano ka kamahal ng Diyos. Why? Kahit makasalanan ka, hindi niya tinignan ang iyong kamalian. So, kahit marami kang nagawa, uh, kamalian sa mundo, hindi yung pinapansin ng Diyos. Why? Kasi mahal na mahal ka niya. Anong proof na mahal ka ng Diyos? Yung kahit sa isa niyang anak, kinayaan niya na mapako sa krus, mamantay magaling ng buhay, para saan? Para tubusin ka sa iyong kasalanan. At nang sa gayon, ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero doon sa mga hindi nakakareceive ng rima word, walang kwenta yung kalatak na yun. Unless na magrima sa iyo, ang salita ng Diyos, walang epekto. Kahit anong basa mo, kahit anong pakinig mo. Kaya nga maraming kristyano, tagad na sa simbahan, hindi na babago ang puso, hindi na babago ang buhay. Why? Logos lang yung narinisip nila. Hindi talaga nakikwikin yung kanyang spirit. Hindi narinisip ng kanyang spirit kung ano ang gusto ng mangyari ng Diyos at kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa Kanya. Kaya na maka- napakalaga. Every time we heard the word of God, dapat nagre-rema sa atin yung salita ng Diyos. Ano sabi ng John 6, 63? The Spirit gives life, the flesh comes up for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. They are full of the Spirit and life. Ang salita na sinasabi ng Panginoon ay Espiritu at buhay. Kaya nga, yung Word of God, kapag nagrima sa'yo, makakatanggap ka ng buhay. Ano ang proof na ikaw ay muling na buhay? Kaya nga sabi ng Bible, you must be born again. Bakit? Alam natin sabi ng Bible, sabi ng salita ng Diyos, lahat tayo patay because of sin. Sa harapan ng Diyos, lahat ng makasalanan patay spiritually. Kaya ang salita ng Diyos, hindi mo maunawaan because your spirit is dead. Pero once na ang Word of God nagrima sa iyo, tinanggap mo ang Word of God na ang Biblia ay salita ng Diyos, kung ang Biblia ay salita ng Diyos, ibig sabihin ito ay hindi mali. Kung ang salita ng Diyos ay salita, kung ang, ang Biblia ay salita ng Diyos, ibig sabihin, lahat ng nakasulat dito ay tama. Pag nagrima sa iyo yan, at narinig mo yung pangangaral ng salita ng Diyos, anong matatanggap mo? Espiritu at buhay. Magbukuha yung Espiritu mo, at ang proof na ikaw ay tumanggap ng buhay, mahukuhaw ka ngayon lagi sa salita ng Diyos. Kasi pansin niyo yung bata. Pagkasilang na pagkasilang niya, anong gagawin niya? Iiyak. Pag umiiyak ang isang sanggol, nagubuto. Kaya pag binigyan siya ng gatas, magubusog siya. Kaya ang isang kristyano na nakatanggap ng buhay, nakatanggap ng salita ng Diyos, ang isang palatandaan na totoong tumanggap siya ng buhay at spirito mula sa Diyos, uhaw lagi sa salita ng Diyos. Gutom lagi sa salita ng Diyos. Kumakain lagi ng salita ng Diyos sapagkat hindi ka mabubuhay kung ikaw ay hindi magpapatuloy na tumanggap at kumain ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang mga lami. Anong mangyayari sa'yo kung hindi ka tumatagap ng Word of God? Mangihina ka, mandulubay ka, mamamatay ka. Kaya pag-atake minsan ng kaaway, pag mahina ka, pitik pa lang, tamutin ka na. Pero pag ikaw ay malakas, kahit sampung demonyo pa yan, no? hindi ka kaya nitumba. Why? Kasi kahit gaano karami at gaano kalaki ang demonyo, problema, pagsubok, higante na dumarating sa buhay mo, mas malaki at mas makapagiging na Diyos na nasa sayo. That's how powerful God is. Even the Word of God, because God and the Word of God, iisa na yan. In the beginning was the Word, the Word was with God, the Word was God. And the Word became flesh. Kaya yung salita ng Diyos na natatanggap natin in the Spirit, magiging flesh yan. Magmamanifest yan in the natural. Akala natin, 
puro salita lang yan ng Diyos. Akala natin puro uh, uh, salita lang yan at walang, walang pwede mangyari in the natural. No! Every word of God will manifest in the natural. That's why every time we declare that 2021 is the year of rebuilding and governing, we declare in the spirit realm na ano, na tayo ay magtatagumpay sa pandemic na to, sa crisis na to, at sa anumang gawa ng demonyo. Amen. Kaya napakalaga, na-receive natin yung mensahe ng Diyos sa taong ito, that we will prevail, that we will govern. So, for the past few months, no, tinalakay po natin yung mga sandata. Ulitin ko po ano-ano po yung mga sandata ngayon na kailangan natin para magtagumpay tayo laban sa uh, problema, pagsubo, problema, kahirapan, no, crisis, pandemic. So, ano niyo, the, the belt or the gilder of fruit, the breastplate of righteousness, the footwear of the gospel, the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the spirit. Pero, hindi pa po tayo tapos sapagat meron pang isa at ito po ang isang napakahalagang sandata sapagkat kung wala ito hindi natin magagamit yung anin na pinag-aralan natin before so what is the seven with one? prayer prayer as the last and foremost armor ito yung pag-uusapan natin ngayon anong sabi ng verse 18 Ephesians chapter 6 sabay-sabay po tayo ready? Go. So, sabi dyan, and pray in the Spirit on all occasion sa lahat ng pagkakataon with all kinds of prayer and request with this in mind. Be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So yung anim na weapon, no? armor na pinag-aralan natin before, ang kinakailangan din, ang susi din is yung ating pananadangin. Because in this context, we can see prayer either as the connecting tissue buckling the other armor on us as a necessity before and when using the sixth other armor. Kung baga parang ito po yung uh, sinturon doon sa anim na weapon. Siya yung nag, magbubuklod para mangyari, marisig natin, magamit natin yung anim na sandata, kinakailangan manalangin tayo ng gusto. Hello? So whether you can pray as a piece of armor or not, it is clear that praying is essential when going into a battle, we want God to fight for and with us. Kung gusto natin maranasan ang paglaban ng Diyos para sa atin, kung gusto natin maranasan ang tagumpay, kung gusto natin magamit ang mga sandata nito, kinakailangan manalangin po tayo na gusto. Because a strong church is prevailing and governing church, but we not we cannot prevail, we cannot govern unless we pray. That is why a strong church is a praying church. Ulitin ko po, a strong church is a praying church. And what is prayer? So prayer is a communication to God. Prayer is done by those who trust the power of word and thought. Jesus taught people to say the Lord's Prayer. Diba sabi sa Matthew chapter 6, ganito kayo manalangin. Prayer can be spoken, silent, no? hindi ka nagsasalita. Kasi ang totoo, ang sabi rin naman ng Bible, bago mo ba banggitin sa Diyos ang iyong panalangin, alam na ng Diyos kung ano naman ang iyong puso. Kaya yung prayer can be silent or in a song. Ano pa? It can be used to praise God or to ask for something including help and forgiveness. Amen. Yung napaka-simple definition of prayer is just simply talking with God or communicating with God. Every time kinakausap mo ang Diyos, every time na nakikipag-usap ka sa Panginoon, that is prayer. 
Nalulungkot ka, sabihin mo kay Lord. Masaya ka, sabihin mo sa Panginoon. Nahihirapan ka, sabihin mo sa Panginoon. Ano pa? May pangangailangan ka, sabihin mo kay Lord. Nai-stress ka, sabihin mo kay Lord. So every, every, everything na nararamdaman mo, everything na binagdadaanan mo, kapag ito'y sinasabi mo sa Diyos, ikaw ay nananalangin sa Kanya. Ganun na lang, ganun lang ka simple yung basic definition ng prayer. And most Christian believe prayer depends on person's faith. Do you agree with me? Na kapag tayo ay nananalangin, tumitibay, dumatatak ang ating pananampalataya sa Diyos. That's why praying can help the believer come to a greater understanding of God's purpose for their lives. Pero gusto ko linamin sa inyo mga kapatid, ang pananalangin, hindi lang one-way communication, two-way yan. Hindi pwede tayo lang ang salita ng salita, tapos ang Diyos ang salita, hindi mo naman pinapanggan. Every time na nananalangin ka sa Diyos, pakinggan mo rin kung anong sinasabi ng Diyos sa'yo. Hello? So, paano nagsasalita ang Diyos? Through the Bible. Through a person. Through circumstances. So, sa pangyayari ito ng crisis, ng buong mundo, ng pandemic, sa pangyayari na tayo nakakaranas ng problema, anumang sitwasyon na ating pinagdadaanan, there is something that God is communicating to you. May kinukommunicate ang Diyos sa iyo. Kaya every time tayo nananalangin, dapat marunong din tayo makinig kung anong sinasabi ng Diyos. Hello? At kapag itik kinigilig ng Diyos ang iyong pananamin, it doesn't mean na walang tugon o walang response ng Diyos. Kundi baka kaya hindi tinugon ng Diyos yung prayer mo is may mas the best na gusto mong pagkalaob o itugon sa iyo ang Panginoon. Nagkakaintindihan po tayo. Ano pa? Sabi ni Paul sa Ephesians 3, 14 to 21, This is a prayer of Paul for the Ephesian Church. For this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit, in your inner being so that Christ may dwell in your heart through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and low and high and deep is the love of Christ and to know this love that surpasses knowledge that you may be filled to the pleasure of all the fullness of God. Now to Him, ay ganyan ito, sabi ni Paul, to Him, so sinong tinutukoy dyan? Si God. To Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is out work within us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. So, maniwanag na sabi niya ni Paul, yung kayang gawin ng Diyos, immeasurably, more than we ask or imagine, higit pa sa yung iniisip at inaakala, ang kayang itugon, ibigay ng Diyos kapag ikaw ay nanalangin sa Kanya. Because our God is a powerful God. Amen. Minsan, hindi lang natin alam kung gaano ka kapagyarihan yung ating panalangin. Kasi minsan, nananalangin tayo, pero tayo mismo hindi naniniwala na kayang gawin ng Diyos yung, yung ating dinadalangin. Hello? Kaya nga napakalaga, every time lumudulog tayo sa Panginoon, magtiwala tayo, maniwala tayo na tutugon ng Diyos at kayang gawin ng Diyos yung ating idinadalangin. Alam niyo ba ng demonyo? Talagang gusto tayong ibagsak. 
At kapag tayo ay nag-declare ng labanan, no? kapag tayo ay nananalangin, ibig sabihin tayo po ay nag-declare ng laban. Na kung hindi kanda sa labanan, mayayari ka talaga. Kaya ito yung panahon, no? binibigyan ko po kayo ng kosyon. Because nung magsimula po ang pandemic, no, kahit hindi pa tayo nagdedeklara ang anemonyo, gumagalaw na. Actually, nagdodobol tayo po siya ngayon. Why? Kasi mas patindi ang gagawin ng Diyos. At kung gusto natin magsabay sa ginagawa ng Diyos, diyan mapasok ang kahalagahan po ng ating prayer life. Tignan nyo to. Sabi niya, God through prayer opens eyes, changes heart, heals wound, and grants wisdom. James 1.5, pumabasa niyo po yan. The power of prayer should never be underestimated because it grows on the glory and might of the infinitely powerful God of the universe. Ang totoo, wala namang pag-aari ang demonyo dito. Every creation, si Lord ang gumawa niyan. Hello? And through our prayer, binubuksan niya ang ating mga mata. Binabago niya ang ating puso. Ginagamot niya yung mga sugat at binibigyan tayo ng Lord ng wisdom kung paano natin haharapin ang mga sitwasyon at pangyayari na nagkaganap sa mundo at sa buhay natin. At yan papasok yung kapangyarihan ng panalangin. Why? Sapagkat ang Diyos ay nakahandang tumugod sa panalangin. He's the God of the universe. Tingnan nito, mga biblical example of prayer before a battle. No? Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi pa man tayo nagdedeklara ng laban ng ang demonyo, matagal na po siya nagdeklara ng laban. At ngayon na tayo ay nananalangin, ibig sabihin, tinatanggap natin ang labanan. Hello? So, biblical example of prayer before a battle. King Asa, number one. Si King Asa ay isang hari po ng Israel. Ang sabi ng 2 Chronicles 14, 11-12. Then Asa called to the Lord, his God, and said, Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. Help us, Lord, our God, for we rely on you and your name. We have come against this vast army. Lord, you are God. Do not let me mortals prevail against you. The Lord struck down the Cushites before Asa and Judah. The Cushites left. So, ano nangyari? Doon sa panalangin ni Asa, lahat ng Cushites, no? lumayas. No? Sabi nito, the Lord struck down the Cushites before Asa and Judah. Pinatay ng Diyos. Sino? Lahat ng kalaban ni Hari Maza. Second example, King Jehoshaphat. Jehoshaphat bowed down with his face to the ground and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Then some Levites from the Kohat, Kohatites and the Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa As they set out, Jehoshaphat stood and said, Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophet, and you will be successful. Ano sabi niya? Have faith in the Lord your God, you will be upheld. Have faith in His prophet, and you will be successful. So, talagang tayo sa verse 22. As they began to sing and praise the Lord, set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. 
Now, the Ammonites, Moabites rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. When the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward a bus army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. Walang nakatakas sa lahat ng kalaban po ng Kingasa. No? Lahat po ay pinatay ng Diyos. And the fear of God came on all the surrounding kingdoms when they heard how the Lord had fought against the enemies of Israel. Sino ang lumaban sa kalaban ng Israel? Si Lord. Malinaw sa amin. The fear of God came on all surrounding kingdoms when they heard how the Lord had fought against the enemies of Israel. And the kingdom of Jehoshaphat was at peace, for his God has given him rest on every side. Pangatlong example, si King Ezekiah, Isaiah 37, verse 15 to 20. Kayo naman magbasa. Ready? Go!
paano nakapasok ang Israel doon sa Kanaan? Na kung sa yung Jericho Wall, isang napakatibay na bakot. Nung hindi basta-basta mapapasok. Pero in seven days, yung battle strategy na ginawa nila doon, they only uh, walk around seven times. No? Isang araw, isang beses sila iikot. Doon sa ikipitong araw, pitong beses silang iikot. At doon sa huling iikot nila, doon sa seventh day, wala sila ipaggagawin doon di sumigaw lang. Ano nangyari sa Jericho Wall? Bagsak. At yung mga nasa loob, sila-sila ang nagsaksaka na nagpatayan. Kaya, makita natin, no? yung worship yung is, is a form of prayer. Diba, ano yung definition natin? Pwedeng silent ka lang, pwedeng nagbubukas ka lang yung uh, lobby, pero pwedeng ikaw ay kumakanta o umaawit sa Panginoon. Sapagkat every time na ikaw ay kumakanta o umaawit sa Panginoon, you are commun- communicating with God. Hello? Kaya dito sa tatlong hari na ito, na kung saan lumabit ni Yahweh, dumalain sa Panginoon, makikita natin na ang Diyos ang lumabat para sa kanila. At bagsak lahat ng kalaban nila. Now, ano ba ang panalangin na kumukuha sa atensyon ng Diyos? Ano ba ang mga sangkap sa panalangin upang tayo ay talagang magtagumpay sa labanan? So, tinan natin elements of a battle prayer. Balikan natin ang 2 Chronicles 14.11 Then Asap, go to the Lord, is God and said, Lord, there is no one like you. Tingnan niyo yung prayer ni Asap. Lord, there is no one like you. No? Ano pa? Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. Help us, O Lord. Help us, O Lord, our God. For we will die on you and in your name. We have come against this vast army. Lord, you are our God. Do not let mere mortal prevail against you. First, they acknowledge God's power for help. Or to help. Yun isang elemento kaya nakalang makita sa atin ng Panginoon na ina-acknowledge natin na kailangan natin ng tulong ng Diyos. Minsan kasi kinakaya natin ng, at, ng, ng ating sarili na lang. Lakas natin, galing natin, husay natin. Kaya ako nakamit to, kaya ako nagtagumpay, ang husay-husay ko, ang galing-galing ko. No. Pag ganun yung ating Diyos dati sa harapan ng Diyos, parang sinasabi mo, walang uh, God factor para makamit mo yung gusto mo. Parang nagmamalaki, hindi lang para, nagmamalaki ka sa Diyos na hindi mo kailangan ng tulong ng Diyos. Pero kapag ikaw yung dumadalangin, ina-acknowledge mo ang Panginoon na siya magbibigay sa'yo ng lakas, galing, husay, strategy, talino, yun ang mas gusto ng Panginoon. Hello. Kaya napakalaga sa Diyos na ina-acknowledge natin na kailangan natin ng tulong ng Diyos. You know, sabi ng 2 Chronicles 20 verse 8. And said, Lord God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nation. Power and might are in your hand and no one can stand you or withstand you. Isaiah 37, 16, Lord Almighty, the God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God, and over all the kingdoms of the, of the earth, you have made heaven and earth. So, ano ginawa nila? They make a request for help. So, hindi lang, hindi lang nila inaknanage yung kapangyarihan ng Diyos, but they make a request for help. And last thing, in each prayer, they claim the Lord as their God. 
Sino ba ang Diyos mo? Sino ba ang Lord mo? So itong tatlong hari na to, imagine na hari. Alam natin kapag hari, hindi ang ordinary yung tao. Ang hari, powerful yan. Authority. At hindi ka nang pwede maging hari kung ikaw ay uh, mababalang ang kaalaman, karunungan o kausayan sa buhay. Pero itong mga hari na ito, na kung saan, nandun sila sa panahon na sila ay uh, inaatake ng kalaban. Wala silang magawa kundi ano, i-acknowledge ang kapangyarihan ng Diyos. Humingi ng tulong sa Panginoon. At amine sa kanilang sarili na ang Diyos lang makatutulong na sa kanila. Kaya once itong tatlong bagay na ito ay nandun sa ating pananalangin, makakaasa tayo, tutugon ang Diyos. Hello? So, we must acknowledge God's power for help. Let us make a request for help. Let us claim the Lord as our God. Kaya anumang laban na yan, spiritual na yan, literal na yan, kasi itong mga panalangin ng hari na ito ay literal na labanan. Gera, digbaan. Pero makita natin kung paano tumugod ang Diyos. Hebrews 4.16 Ang sabi dyan Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need So lumapit daw tayo sa throne ng Diyos na mayroong confidence Sabihin talagang nagtitiwala tayo, kumpiyansa tayo na ang Diyos ay magbibigay ng habag at awa at grasya sa panahon na tayo ay mayroong pangangailangan. So we've seen the prayer before going into the battle of works and we've looked at the key elements of prayer asking God, asking God's help in a fight. Pero Pag binalikan mo natin yung Ephesians chapter 6 na sinasabi ni Pablo, makikita natin dito na kung saan ang sabi niya, pray at all times. Okay, sabi nga sa katabi, pray at all times. Pray at all times. Pray at all times. Bakit kinakailangan tayo laging manalit, manalangin sa bawat oras? No? So, ang tinutukin nito na pray at all times and be alert with all perseverance and supplication. Ibig sabihin nito, dapat talaga consistent yung ating prayer life. Nabasa nyo na ba sa 2 Corinthians 5.17? Pray without ceasing. Sabi lang, pray without ceasing. Pag sinabi yung pray without ceasing, walang humpay na pananalangin, walang tigil na pananalangin. Ibig sabihin nito, 24-7, mananalangin na tayo ng mananalangin. Wala nang tulugan. Hello? So, ang ibig lang sabihin nito, pray without interruption and pray without omission. Tanda natin mga kapatid, hindi ba po tapos ang pandemic? Hindi ba po tapos ang crisis? At sa crisis na ito, hindi lang spiritual na labanan na ating kinakaharap. Dahil apektado ng crisis na ito, apektado ng pandemic na ito, ang physical na katawan at mga physical na pangangailangan natin. Imagine kung tatagal pa po ito, kasi sabi ng gobyerno natin, 3 to 5 years. 3 to 5 years. Minsan kasi parang inisip natin, okay na. Gumala ka sa dahil, wala na naman nag-face mas eh. Ayos na. Pwede na. 
But the truth is, ang banta nito, 3 to 5 years, hindi pa tapos. Ang totoo, meron pa ang variant na ba? At yung latest na mutation nito nakarating na sa bansa natin. Actually, nandiyan na nga sa 13. Mas mabilis makahawa. Ang maganda lang, hindi siya mas delikado kagaya ng COVID-19. So, in 3 to 5 years, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Pagbawal at bahala? Habang iniintay po natin yung vaccination, habang iniintay natin na mawala itong COVID na ito, wala tayong ibang sanda na hindi manalangin. Establish your family altar. Pray without ceasing. Ibig sabihin, araw-araw gawin natin ito. Hanggang sa dumating ang panahon na ang Diyos ay tumulong sa ating panalangin. Salamat kung as early as possible, biglang maglaho na wala ang COVID. Pero kung pagbabasihan natin ay sinasabi ng gobyerno natin, 3 to 5 years pa po. Why? Kasi ang isang panunod na balita, hindi ko lang alam kung totoo yung balita ngayon ha. Kung na, na, nakita nyo rin, nabasa nyo rin. Kung isang araw lang, yung pinakamalaking pabrika na gumagawa ng vaccination sa India, nasunog. At doon ay nakakontrata na ang Pilipinas para sa vaccine na gagamitin natin sa bansa natin. So bakit 3 to 5 years? Sa bata lang sa ibang bansa, nagsisimula na ang vaccination. Meron akong mga ka-eskwela, Nurse America, dalawang beses na siya naturukan ng vaccine. Kasi hindi naman isang beses ang turukan lang eh. Eh sa akin nga ngayon, wala pa. Kasi ito sa mga oras ito, inihahanda pa yung freezer, paglalagay ng vaccine. Ang totoo, pinag-uusapan pa sa Congress. Pinag-uusapan pa lang sa ibang bansa, nag-vaccination na sila. Kaya, yung sinasabi ng government natin, parang 3 to 5 years pa. Bago tayo makabalik sa norma na kung saan pwede kang mag-travel na wala ka ng travel pass or medical certificate at pwede kang lumabas ng bahay mo na walang face mask at face shield. At wala ng social distancing. So, kaano katagal yung 3 to 5 years na yun? So, anong gagawin natin? That's why we must never give up on prayer. At huwag nating uh, hayaan na yung prayer na ginagawa natin araw-araw ay parang isang burden. No? Parang kabigat na nalang. Tandaan nyo, every time you pray, we are connected to heaven. Okay, kapag connect tayo sa Diyos through the Spirit, At kung dumating yung mga panahon na parang ulit-ulit na lang yung prayer ng ito, marami ka pang pwedeng ipag-pray. Actually, nagkali na tayo sa GC. Kung ano yung mga prayer list, pwede nyo pa yung pahabain, i-enhance, isa-isahin, i-specify nyo doon kung ano ang mga pwede nyo lagyan nyo ng mga pangalan. So, natinito po tayo magsawa sa ating mga ginagawang pananalangin araw-araw. At ang maganda, sabi ng Romans 8, 26-27, this is our last verse. In the same way, the Spirit helped us in our witness, we do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit because of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Kapag hindi natin alam kung ano ipapanalangin natin, meron nag-intercede in behalf of us. Sino yun? The Holy Spirit. At yung Holy Spirit ang nag-intercede sa atin para sa Diyos. 
Kaya huwag tayong manginawa, huwag tayong tumigil, huwag tayong matamang, huwag tayong maging, uh, huwag natin uh, tanggapin na uh, napakahirap naman, uh, nakakasawa ang manalangin. No. We must pray without ceasing. Kahit hindi na natin alam ang ipapanalangin natin, basta tumunod lang tayo sa Diyos. At si Holy Spirit na ang bahala ang magdulog sa ating Diyos ama. Nung mga bagay na hindi natin minsan may panalang. Sa pagkatapos, yun, sabi ko rito, beyond those more formal types of prayer, though, is an ongoing connection between our spirit and God's spirit, prayer involves keeping a faith-based dialogue open with God. This connection is important to our entire Christian walk and one of the specific ways we use to keep our armor on and to pray that our brethren get through their battle as well. Kaya hindi lang sarili natin ang ipapanalangin natin, kundi yung maging kapatid natin. And the moment, pinagpe-pray natin ang ating mga kapatid. Nasabi ng bago, ano man, ano man ang tinatanim mo, aanihin mo. Ibig sabihin, pag marami kang pinagpe-pray, marami rin ang magpe-pray para sa iyo. Kaya, patanangin natin ang bawat isa. No? Magpanalangin lang tayo. Yan ay puto sa Panginoon. Magpanalangin lang tayo. Establish your family altar. No? Huwag kayong manginawa. At yung mga picture yun, uh, na sinesend sa ating uh, GC, hindi para lang makita na ang ganda ng bahay nyo, ang ganda ng kusina nyo, hindi, no? Misan, dito, dito naman tayo sa parto, dito naman tayo sa sala. Kung uh, malaman nyo isa, kaya kaysa nyo yun. Okay lang yun, no? kahit sa kayong uh, parte ng bahay yung picture Pero ang gusto natin kaya, makita yung picture is para nakikita namin na mamonitor namin kayo ba yung nanalangin na? Hanggang kailan tayo mananalangin? Forever and ever, amen. So, nagkaintindihan mo ba tayo? So, tayo pito mo yung lahat. Tayo na lang. Lord. Hallelujah. Salamat Panginoon. Sa kabila ng meron kaming mga armor, weapons against the devil, ang isa sa pinakamahalaga na sandata na kailangan pala namin is prayer. Because without prayer, yung anim po na pinag-aralan namin, hindi po ito magkakabisa, hindi magkaka-efekto. Kaya po, sa umagang ito, help us to pray right help us to pray according to your will help us to pray na kung saan yung elements of prayer na, iba, na ipapanalangin namin sa iyo ay masumpungan mo po sa amin at huwag po kami manginawa na mananangin sapagkat ito lang ang mabisang sandata kung mamapagtagubayan na namang battle na kinakarap namin sa mundo yes Lord ang iba sa amin nakikipaglaban sa karamdaman sa kahilapan. Ang iba sa amin nakikipaglaban sa mga broken relationship, broken marriages. Maraming giants, Panginoon, na dumarating. Pero sa mga ito, salamat dahil tinuro mo sa amin, pinakita mo sa amin, pinaunawa mo sa amin. Isa lang ang kailangan namin gawin. Kilalanin ang iyong kapangyarihan, humingi kami ng tulong sa iyo, at ikaw ay nangako ang sino mang tumatawag sa iyo diringgin mo ang sino mang humingi sa iyo bibigyan mo ang sino mang lulalakit sa iyo hindi mo itinataboy ang sino mang kumakatok pinagbubuksan mo at ang sino mang tumatawag sa iyo dinirinig mo Lord salamat because every time kami gumadalangin sa iyo nandyan ka lang pagkamat misa hindi na yung barang naman hindi na yung makita but the truth is hindi ka tumitigil sa paggalaw, hindi ka tumitigil sa paggawa, hindi ka tumitigil sa pagkilos, sapagat alam mo, batid mo, 
ang labanan na kinakaharap namin sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat panahon, sa bawat pangyayari. At kung paano pinakita mo sa amin, literal man o, fisik, o spiritual na labanan, walang sandata na pwede tumalo sa pananalangin namin sa iyo. The Lord, tulungan mo kaming mananangin ng walang mumpay. Salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan Yesus. Amen! Amen!